హాయ్ అండి ఆంధ్రప్రదేశ్ పోస్టల్ సర్కిల్ సంబంధించి పోస్ట్ మ్యాన్ అట్లాగే మెయిల్ గర్ల్ సంబంధించి డైరెక్ట్ రిక్రూట్మెంట్ బేస్ మీద కొన్ని ఉద్యోగాలు విడుదల చేయడం జరిగింది సో ఇంతకుముందే మనం ఎంటీఎస్ సంబంధించి కూడా పోస్టల్ డిపార్ట్మెంట్లో నోటిఫికేషన్ తీసాము సో దానికి దీనికి ఒకే సిలబస్ ఉంటుంది ఒకే విధంగా ప్రిపేర్ అవ్వగలిగితే ఖచ్చితంగా ఏదో ఒక జాబ్ కొట్టే అవకాశం ఉంటుంది సో నోటిఫికేషన్ ఎవరెవరికి వెళ్తే పోస్ట్ మ్యాన్ సంబంధించి మొత్తం ఉద్యోగాలు పంతొమ్మిది ఉన్నాయి అట్లాగే మెయిల్ గర్ల్ సంబంధించి మొత్తం ఉద్యోగాలు మూడు ఉన్నాయి అట్లాగే ఏజ్ లిమిట్ అనేది ఎయిటీన్ టు ట్వంటీ సెవెన్ ఇయర్స్ మధ్య ఉండాలి అట్లాగే రిలాక్సేషన్ కూడా ఉంది ఎస్సీ ఎస్టీకి అయితే ఐదేళ్ళు అట్లాగే ఓబీసీకి అయితే మూడేళ్ళు ఎక్స్ సర్వీస్ మ్యాన్కి అన్ని అందరికీ రేజ్ రిలాక్సేషన్ ఉంది అట్లాగే ఎడ్యుకేషన్ క్వాలిఫికేషన్ చూసుకుంటే పోస్ట్ మ్యాన్కి అయినా టెన్త్ క్లాసే మెయిల్ గేట్కి అయినా టెన్త్ క్లాసే ఎడ్యుకేషన్ క్వాలిఫికేషన్స్ అట్లాగే రిటర్న్ ఎగ్జామ్ ఉంటుంది అన్నాం కదా రిటర్న్ ఎగ్జామ్ వచ్చేసి వంద మార్కులకు ఉంటుంది నూట నూట నిమిషాలు టైం ఉంటుంది సో ఇక్కడ మూడు పార్ట్లు ఉంటాయి పార్ట్ ఏ పార్ట్ బి పార్ట్ సి సేమ్ ఎంటీఎస్ లాగా ఇది కూడా సిలబస్ ట్వంటీ ఫైవ్ మార్క్స్కి వచ్చేసి జనరల్ నాలెడ్జ్ మల్టిపుల్ చాయిస్ టైప్లు అట్లాగే ట్వంటీ ఫైవ్ మార్క్స్కి వచ్చేసి మ్యాథమెటిక్స్ ఉంటుంది మల్టిపుల్ చాయిస్ అట్లాగే ట్వంటీ ఫైవ్ మార్క్స్కి వచ్చేసి ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ అట్లాగే ట్వంటీ ఫైవ్ మార్క్స్కి వచ్చేసి తెలుగు లాంగ్వేజ్ మొత్తం టెన్త్ క్లాస్ స్టాండర్డ్లో ఉంటుంది అట్లాగే ఎగ్జామినేషన్ ఫీజు చూసుకుంటే అప్లికేషన్ ఫీ వంద రూపాయలు అట్లాగే ఎగ్జామినేషన్ ఫీ నాలుగు వందల మొత్తం ఐదు వందల రూపాయలు ఉంటుంది అయితే ఎగ్జామినేషన్ ఫీ నాలుగు వందల రూపాయలు అనేది ఎస్సీ ఎస్టీ పీడబ్ల్యూడి ఉమెన్ కేటగిరీ వాళ్ళు ఈ నాలుగు వందల రూపాయలు కట్టిన అవసరం లేదు మిగతా వాళ్ళు కట్టాల్సి వస్తుంది ఇది ఆన్లైన్ అప్లికేషన్ ఎగ్జామినేషన్ ఫీజు అనేది పోస్టల్ డిపార్ట్మెంట్ ఆంధ్రప్రదేశ్లోని ఏ పోస్టల్ సర్కిల్ అయినా కట్టుకోవచ్చు ఎగ్జామినేషన్ ఫీజు అనేది ఈ పోస్ట్ ద్వారా అట్లాగే ఆన్లైన్ అప్లికేషన్ అనేది డబ్ల్యూడబ్ల్యూడబ్ల్యూ డాట్ ఏపీ పోస్ట్ డాట్ ఇన్లో అప్లై చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఆన్లైన్ అప్లికేషన్ అనేది అయితే ఈ ఎగ్జామినేషన్ ఫీజు వరకు ఆన్లైన్లో కట్టలేము ఇది ఏదైనా ఆంధ్రప్రదేశ్లోని పోస్టల్ సర్కిల్లోనే కట్టుకోవాల్సి ఉంటుంది సో ఇక్కడ డేట్స్ ఇంపార్టెంట్ డేట్స్ వచ్చేసి ఈ రిజిస్టర్ చేసుకోవడానికి స్టార్టింగ్ డేట్ వచ్చేసి ముప్పై ఒకటి ఒకటి రెండు వేల పంతొమ్మిది ఎండింగ్ డేట్ వచ్చేసి ఇరవై ఎనిమిది రెండు రెండు వేల పంతొమ్మిది అట్లాగే పేమెంట్ లాస్ట్ డేట్ ఫర్ పేమెంట్ వచ్చేసి ఐదు మూడు రెండు వేల పంతొమ్మిది అట్లాగే అప్లికేషన్ సబ్మిషన్ చేయడానికి లాస్ట్ డేట్ వచ్చేసి ఎనిమిది మూడు రెండు వేల పంతొమ్మిది సో ఇదండి మరిన్ని అప్డేట్స్ కోసం ఛానల్ని తప్పక సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి థ్యాంక్